Ang Kidney Transplant Association of the Philippines ay isang non-government organization na tumutulong sa mga pasyenteng may sakit sa bato at nagpapatransplant ng bato. Labing siyam na taon mula nang mabigyan ng bagong bato noong 1999 ang leader nito. After 19 years, healthy pa rin naman. Nagagawa ko na yung normal na gawain ng isang tao. At uh, nakapag-serve uh, nakapag pa ako sa kapwa ko transplant kasi I'm the current president and taking it for three times. Nagkaroon siya ng chronic glomerulonephritis noong 1997. Ito ang kondisyon kung saan ang salaan ng dugo sa bato ay lumuluwag at unti-unting nasisira. Kasi high blood ako for 15 years. Siyempre kung, kung lapit ka sa doktor, bibiyang ka lang ng para sa high blood. Pero kasi ako guro, uh, madalang ako magpa-check up. Hindi ko alam na nakakasira pala ng bato ang pagiging high blood. Dahil din dito ay lumiit ang bato ni Teresita. Isa sa mga senyales na talagang sira na yung kidney no? or chronic kidney disease ay lumiliit ang iyong kidney. No? Pag nakita namin to sa ultrasound, halimbawa, malalaman na namin na matagal nang may prosesong nasisira yung kidney at irreversible na. Bumalik sa normal ang buhay ni Teresita pero patuloy ang pagpapasuri niya sa doktor at ang pag-inom ng gamot. Magaling na kami physically pero not ano, yung talagang, talagang nabubuhay lang kami dahil sa gamot. Ang mahalaga para sa kanya ay nadugtungan ang buhay niya. Ayon sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI, 95% ang success rate ng transplant. May mga datos na internationally na nagsasabi na pag na-transplant ang isang pasyente, mas mahaba ang kanilang buhay as compared to those na nagstay sa dialysis. Pati na rin ang kalidad ng buhay o yung quality of life kasi pwede silang bumalik sa kanilang pag-aaral, o sa kanilang trabaho pag na-transplant sila. Kung naging matagumpay ang operasyon ni Teresita, taliwas naman ang nangyari kay Carolina. Nagkaroon siya ng stage 5 chronic kidney disease, ang pinakamalalang kondisyon ng CKD noong 2008. Noong 2009, nang siya'y sumailalim sa transplant, ang bagong bato ay galing sa isang ahensya na tumatanggap ng mga organ donor. Bumalik sa dating sigla, pero hindi balik sa normal kasi marami ng restrictions eh, sa pagkain, um, sa environment. Hindi na, ako, hindi na rin ako makakabalik sa pagiging nurse ko kahit na-transplant na ako kasi pagka na-transplant ka na, bagsak ang resistensya mo. Tatlong taon ang lumipas, nagkaroon ng infeksyon si Carolina. Muling nasira ang kanyang kidney, kaya bumalik siya sa pagdadialisis. May, may normal na sa buhay ko, kumbaga meron ng constant sa buhay ko. Hindi na ako hirap, hindi na ako nakatali sa dialysis noon, tapos biglang balik na naman ako sa dialysis, balik na naman ako sa ano, kumbaga... Then, nagahanap ako, meron akong point of depression nun eh. So, yung rejection, ito'y isang risk talaga sa transplant, pero meron pong mga gamot tayong binibigay para ma-lower yung risk na to at para ma-address kung sino man ang magkaroon ng rejection. Pero yung, kung sa ibang sa NPT, ayun, yung fund na June 4, nagpunan. Nakatulong ang pagiging aktibo niya sa dialysis PH ang grupong itinatag ni Jay Abakan. Nagkaroon siya ng rason para bumangon muli. Ang kanyang itinuring na lola ang isa sa nagpapalakas ng loob sa kanya. Minsan doon ako sa kabilang kwarto, tinatawag ako lola. Masakit ang likod ko, masakit yung mga ano ko. Himas ako ng himas sa kanya. 
At eh, talagang hindi ako umaalis sa, hindi talaga ako umaano sa panalangin na mawala yung nararamdaman niya, tsaka yung na, uh, ano namin, yung balak namin, matupad, na maka, makapalagay ulit siya ng kidney. Tuloy ang buhay para kay Carolina. Lalaban ako hanggat kaya ko. Hmm. Ganun naman ka talaga dapat, di ba? Ay, hindi ka naman kasi dapat sumuko habang buhay ka pa. Hindi naman kasi lahat ng tao pare-parehas ng problema. I mean, constantly ang tao may struggles yan. Baga pinanganak tayo na nagsistruggle. Yung unang hinga pa nga lang natin, struggle na yun eh. So, I think lalaban ako hanggat may buhay ako. Hanggat buhay ako, bakit hindi? Karapatan ko yun eh. Sinasala ng ating mga bato ang dumi at basura sa ating katawan. Uh, isang organ na kasinlaki ng mangga ay nagagawa nito ay hindi mahigitan ng kahit isang dialysis machine. Sa chronic kidney disease, unti-unting nasisira ang bato. Pumapasok ang dialysis kapag hindi na kaya magtrabaho ng bato. Bago kami maramdaman, pwedeng huli na. Meaning, talagang sira na yung bato bago ka makadevelop ng mga sintomas tulad ng pagsusuka, naduduwal, pangihina o pangangati. Diabetes, hypertension, at ang madalas na urinary tract infection, ang pangunahing sanhi ng sakit sa bato. Pag mataas ang ating sugar, uh, maapektahan yung iba nating organ tulad ng puso at ng kidney. So kung mataas ang ating presyon, pwede itong makaapekto sa ugat na meron ng ating kidneys.